മാസ്റ്റർ ഫ്ലോറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക So, the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. That's why the volume is changing. The volume changes at a constant rate. At the rate, the volume changes at a constant rate. The volume changes at a constant rate. dv by dt. The volume is changing at a constant rate. 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 പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് സോ ഇത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണം സോ ദിസ് ടേം വിൽ ബി കെ ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡി വി ബൈ ഡി ടി സി കൊണ്ട് കെ എന്ന് പറയാം ഇഫ് ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ്സ് റേഡീസ് ഇസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ റേഡീസ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ റേഡീസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ സീറോ കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ടി കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കീ ടേം കാണും അവിടെ So, time is zero. Initially, time is zero. Initially, time is zero. Initially, time is zero. Initially, time is zero. After three seconds, how much time is zero? Time is three seconds. How much time is zero? Radius is three. This radius is six units. Find the radius. Radius of a balloon after three seconds. Oh, okay. So, the last one is the radius of a balloon. Radius is the equation. ഇക്വേഷൻ എന്ത് കാണണം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കാണണം കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫൈൻ ദ റേഡീസ് ഓഫ് എ ബിയോ ആഫ്റ്റർ ടി സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റേഡീസ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കണം അത് ടീയിലായിരിക്കണം മനസ്സിലല്ലോ റേഡീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആഫ്റ്റർ ടി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെറിക്കൽ വെല്യൂൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓളിയം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ എന്താണടാ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡി ബി ബൈ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് നമുക്ക് വി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ അതായത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ത് കിട്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആർ ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വന്നത് ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇത്രയും കിട്ടത്തില്ലടാ ഇ സി ഇക്വൽ ടു കെ അല്ലേ നമുക്ക് കെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാ ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലേ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ സി ഇക്വൽ ടു കെ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ ലൈക്ക് ടേംസ് ഒരു സൈഡിലും ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഇ സി കോട്ട് നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇന്റഗ്രൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് കിട്ടത്തില്ലടാ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടൂടാ ഫോർ പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആർ സ്ക്വയറിന് എന്റെ എന്താണടാ ആർ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇന്റഗ്രൽ ടി ഡി ടി കിട്ടും അല്ലെ ഡി ടി ടി കിട്ടും പ്ലസ് ഇന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ഇനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ആർ എത്ര ആയിരിക്കൂടാ ത്രീ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലടാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സീറോ ആർ ത്രീ അല്ലെ സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് കിട്ടൂടാ അത് കൊടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ടി സീറോ ആർ ത്രീയും കൊടുക്കുമ്പം ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഇ അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീയും ത്രീയും കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ എന്ന് കിട്ടുമല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ കൊടുത്തൂടെ സോ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തായിട്ട് മാറും സീര വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ഇനി അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ
ൂടെ 3K is equal to 252 pi മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇക്വേഷൻ ടൂല് കൊടുക്കുകയാണ് ഇക്വേഷൻ ടു എന്തായി മാറുക ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ സോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എന്തുണ്ടടാ പൈ കട്ട് ചെയ്തൂടെ എല്ലായിടത്തും പൈ കട്ട് ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് ഫോർ ആർ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടത്തില്ല ഈ എല്ലായിടത്തും ഫോർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ എത്രയാവും ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ട്വന്റി വൺ ആവും ഇവിടെ ഫോർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ എത്രയാവും നയൻ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ആർ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ടി പ്ലസ് നയൻ കിട്ടത്തില്ലേ സോ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഇക്കോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ട്വന്റി വൺ ടി പ്ലസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ സോ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഇക്കോട്ട് ട്വന്റി വൺ എത്ര സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടി പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ കിട്ടത്തില്ലേ സോ ആർ ഈസ് ഇക്കോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടി പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ ദ ഹോൾ റേസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ആർ ക്യൂബ് അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ പോകും വൺ ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ അടുത്തോട്ട് പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്വന്റി വണ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ് ബാങ്കിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നെ ബാങ്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻക്രീസസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ആർ പെർസെന്റേജ് പെർ ഇയർ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്കിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് കടം വാങ്ങിക്കും ബാങ്കിന്ന് ലോൺ എടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് രൂപയാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഹൺഡ്രഡിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയായിട്ട് അടയ്ക്കണം നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിട്ട് അടയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ റുപ്പീസ് അല്ലേ അതായത് നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും പത്ത് രൂപയെന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് എടുക്കാവോ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാവോ അല്ലെ നോക്കാം ഇന്ന ഇന്ന ബാങ്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻക്രീസസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ആർ പെർസെന്റേജ് പെർ ഇയർ ഒരു ബാങ്കിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എത്ര പെർസെന്റേജ് ആറ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡി പി ബൈ ഡി ടി കാരണം സമയത്തിനനുസരിച്ച് സമയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇയർ ആണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് പെർസെന്റേജ് ആറ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എത്ര പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആറ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അതായത് എത്ര രൂപ അഞ്ചു രൂപ കൂടി മനസ്സിലായോ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് ഇതാണ് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നല്ല എടുക്കുന്നത് ഏതിന്റെയാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഡി പി ബൈ ഡി ടി സോ ആറ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇതാണ് വാല്യൂ ആറ് പെർസെന്റേജ് പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിന്റെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇത് എഴുതാം ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ അപ്പൊ തുടക്കത്തില് പ്രിൻസിപ്പൾ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ
മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇനിഷ്യലി അപ്പം ടി സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടി സീറോ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ടി സീറോ സീറോ ആണ് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ എന്തില്ല ടൈം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ സീറോ ഒന്നും കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ടി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പി ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ സമയത്തുള്ള ആറ് അത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ ലൈഫ് ടേംസും ഒരു സൈഡിലാക്കാം ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ മറ്റേ സൈഡിലാക്കാം സോ ഡി പി ബൈ ബി ഇസി കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഡി ടി എഴുതി കൂടെ ഇടാം എഴുതി കൂടെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡി പി ബൈ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ലോഗ് പി അല്ലെ ലോഗ് പി ഇസി കൂടെ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ടി എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ലോഗ് പി ഇസി കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലോഗ് പി ഇസി കൂടെ എന്ത് എഴുതാം ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഇ എഴുതി കൂടെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇനിഷ്യൽ ഇനിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ എടുക്കുന്ന ടൈമിലുള്ള അപ്പം ടൈമിന് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ടൈം സീറോ ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്രയാണ് പി സീറോ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോൺ വെക്കുന്ന നൂറ് രൂപയ്ക്കാണല്ലോ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടൂട ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ സി കൊൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇ സി കൊൾ ടു ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ തന്നിട്ട് പക്ഷെ ടി സീറോ അല്ലെ ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആവത്തില്ല ഇടാം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പൊ സീരെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ കൊടുക്കാം സോ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ലോഗ് പി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് എന്താണ് ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത കേസ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ടി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പി എത്രയായി മാറും ഇരുന്നൂറായിട്ട് മാറുന്ന കേസ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായി എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അതായത് ലോഗ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ലോഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ ഇടാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ലോഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാനും അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് എഴുതാം പ്ലസ് എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ ഈ സി കൂടെ സിയും കൂടെ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതി മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കംഫോർട്ടബിൾ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും കംഫോർട്ടബിൾ കേട്ടോ പ്ലസ് അപ്പൊ അതിൽ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ സിയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ സോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ലോഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ആർ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലോഗിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലോഗ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാലോ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ലോഗ് എ ബി എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ആയില്ലേ ലോഗ് എ ബി സോ ലോഗ് എ ബി എന്താണ് ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതാം ലോഗ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി അല്ലേ അല്ലെ സോ ഇതൊരു ലോഗ് എ ബി ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ലോഗ് ടു പ്ലസ് എന്താണ് ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൾ ടു ആർ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോഗ് ടു ഈസിപ്പൾ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കട ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് കണ്ടോ ലോഗ് ഈ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ വാ സോ ഇങ്ങനെ എത്തുമെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ അറിയാം ക്വസ്റ്റിൻ എത്തുവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് എത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടെൻ എന്ന് എല്ലാം സോ
ടി സീറോ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ടൈം ഒന്നുമില്ല ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ആർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയല്ല ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു ആർ പെർസെന്റേജിനെ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് പി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി പി ബൈ പി ഈക്വൾ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഡി ടി അല്ലെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോഗ് പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആറിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫൈവ് അല്ലേ സോ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണടാ ലോഗ് പി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വന്റി ടി പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സീറോയും ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ ടൈം സീറോയും പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്രയാണടാ ആയിരം അല്ലേ ആദ്യം ഇട്ടത് അതെ നമ്മൾ ഇടുന്ന പൈസ സോ ലോഗ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ട്വന്റി ഓഫ് ടി എത്രയാണ് സീറോ അല്ലേ സീറോ പ്ലസ് സി അപ്പൊ ഇതിന്ന് സി കിട്ടത്തില്ലടാ സി എത്രയാണ് ലോഗ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ലോഗ് പി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി ഓഫ് ടി പ്ലസ് ലോഗ് തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ ലോഗ് പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി ഓഫ് ടി പ്ലസ് ലോഗ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗ് കിടക്കുകയല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് എഴുതാണ് ലോഗ് പി മൈനസ് ലോഗ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി ഓഫ് ടി അപ്പൊ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി അല്ലേ അതെന്താണ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ലോഗ് എ ബൈ ബി അല്ലെ സോ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താവും ലോഗ് പി ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ടി എത്രയാണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പി എന്താവും പി ടെൺ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ലോഗ് പി ടെൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി ഇൻറ്റു എന്താണ് ടെൻ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ലോഗ് പി സീറോ ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂടാ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ ലോഗ് പി സീറോ ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ലോഗിൽ എനിമിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കൂടെ ഈ ടു ദ പവർ ആവും അല്ലെ ഈ ടു ദ പവർ ആവും ലോഗ് കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടു ദ പവർ ആവും സോ പി റൈസ് പി സീറോ ബൈ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ എഴുതാം അപ്പൊ പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ പി റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതും രസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എത്തും എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ഈ റൈസ് ടു പവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പി സീറോ ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സോ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് റുപ്പീസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഇട്ട നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇട്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടും മനസ്സിലായ ഇവിടെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആണ്